ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மாமிஸ் லவ் கிச்சனில் பார்க்க போகிறது ஒரு வித்தியாசமான பிரியாணி தான் உருளைக்கிழங்கு வச்சு பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கரில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு பிரியாணி இல அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா நீல நிலமாக கட் பண்ண ஒரு வெங்காயம் இது போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இந்த ஆலு பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி இல்லை வேறு டைப் ஆஃப் பிரியாணிலாம் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் போர் அடித்தா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் செய்கிறது அதே மாதிரி கிட்ஸோட லன்ச் பாக்ஸுக்கு இல்லை பெரியவங்களோட லன்ச் பாக்ஸுக்குமே வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஒரு லன்ச்சாக இருக்கும் காலையில் நீங்கள் ரொம்ப அவசர அவசரமாக சமைக்கிறதுக்கு ரொம்ப எலாபரேட்டான ப்ராசஸ் இல்லாமல் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ் தான் இது இப்போ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு பிரியாணிக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீசஸாக போடுறதுனால அதை தனியாக வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் சின்ன சின்ன பீசஸாக போடுறதா இருந்தால் உருளைக்கிழங்கு நீங்கள் வேக வைக்க தேவையில்லை அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக கூட சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் தனியா தூள் தனியா தூள் வந்து ஒரு நல்ல கலர் கொடுக்கறதுக்கு தான் இது எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கரியாம பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் இந்த பிரியாணிக்கு வந்து நம்ம தக்காளி சேர்க்க போகிறது இல்லை புளிப்பு வந்து இந்த தயிர்லேருந்து தான் வரும் இப்போ இந்த தயிர் போட்டோன்னே கொஞ்சம் உங்களுக்கு தண்ணி ஆகிற மாதிரி ஆகும் இது ஒரு டூ இல்லை த்ரீ மினிட்ஸுக்கு நல்லா வதக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து தயிர் கொஞ்சம் கெட்டியாக ஸ்டேஜ் வரும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கசூரி மேத்தி நல்லா அப்படி பொடிச்சு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் தயிர் கொஞ்சம் வத்திட்ட பிறகு ஒரு கால் கப்பு பச்சை பட்டாட்டையும் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு ஒரு மூணு எடுத்திருக்கேன் நான் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒன்றரை கப்பு அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு தோல் எடுத்து இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஏன் வந்து உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு போடுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பெருசாக நான் போட்டிருக்கிறதுனால அரிசி வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் அது வந்து கரெக்டாக ஒரு விசில் தான் நான் வேக வைப்பேன் அந்த டைமுக்கு இந்த உருளைக்கிழங்கும் வெந்திருக்கணும் அதனால தான் நான் வந்து ஒரு முக்கா பாகம் வேகிற மாதிரி ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து பிரியாணி மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பிரியாணி மசாலா வந்து வீட்லேயே செஞ்சது தான் இதனோட ரெசிப்பியை நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஒன்றரை கப்பு பாஸ்மதி ரைஸை நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போது கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துப்போம் உங்களுக்கு நிறையா வேணுனாலும் நிறையாவும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து இப்போ நம்ம ரொம்ப ஜென்டிலாக அதை மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த அரிசிலாம் உடையாத அளவுக்கு பார்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் குக்கரில் பாஸ்மதி ரைஸை வச்சு நீங்கள் வேக வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரைஸை வந்து கொஞ்சம் சூடுபடுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றுறது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் சாதம் வந்து குழஞ்சிடாது இப்போ வந்து ஒரு கப்பு பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஒன்னேகால் கப்பு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒன்றரை கப்பு அரிசி எடுத்ததுனால ரெண்டரை கப்பு அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றிக்கிறேன் இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரெஷர் குக் பண்ணும்போது கொலையாமல் உதிரி உதிரியாக வர்றதுக்கு குக்கர் மூடுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு உப்பு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க இப்போது மூடி வச்சு கரெக்டாக ஒரே ஒரு விசிலுக்கு இதை வேக வச்சிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டவ்வை மாற்றி வச்சுடுங்க ஏன்னா வந்து ரொம்ப நேரம் சூடில் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் குக் ஆகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ரெஷர் வந்து அதுவாக தானாக போகணுன்ட்டு வெயிட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ ஒரு விசில் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியான நம்மளுக்கு உருளைக்கிழங்கு பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் 
இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் வித்தின் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நீங்கள் இதை செஞ்சிடலாம் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன